السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وكفى والسلام على عباد الله الذي نستفى أما بعد بشم شاء الله الحمد لله وتفر درد تسليم رسول الكريم صلى الله عليه وسلم الفتي صلى الله عليه وسلم জাকিবুল ইসলাম ভাই মালদ্বীপ থেকে প্রশ্ন করেছেন সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু সবার তো শেখ আমার প্রশ্ন হলো অনেকে বলে পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয় আবার অন্যনে রায় তো রয়েছে যে তোমরা পাপীকে ঘৃণা কেউ কেউ বলে যে পাপকে ঘৃণা করো পাপীকেও ঘৃণা করো তো বিষয়টা কত দূর কি তিনি একটা ঘটনাও বললেন মসজিদে এক সময় কোনো এক বেদিন পেশাব করলে আল্লাহ সাহাবিরা তাকে মারতে গেলে আল্লাহ সাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন সাহাবিদের যে তোমরা তাকে মেরো না তো যাই হোক সম্মানিত তিনি মুসলিম ভাই এক্ষেত্রে দুটো অর্থ হতে পারে পাপকে নয় পাপিকে ঘৃণা করো বা পাপিকে নয় পাপকে ঘৃণা করো এটা দুটো অর্থ হতে পারে একটা হলো যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তি পাপ করে কিন্তু পরক্ষণে সে যদি কি করে তবা করে তাহলে সে যদি তবা করে তাহলে ওই পাপিকে আমার আপনার ঘৃণা করা আদৌ ঠিক হবে না যেহেতু সে তবা করেছে সে ভালো ভালো মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যেমন আমি আপনি যদি রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে এক মহিলার ঘটনায় চলে যায় যে মহিলাটি ছিল গামে গামেদি বংশের যে হাদিসটি আপনি পাবেন মুসলিম ও মিসকাতে তিন হাজার চারশো ছয় নম্বর হাদিস যে গামেদি গোত্রের একজন মহিলা সে রাসুল করিম সাল্লামকে এসে বললেন যে রাসুল্লাহ তাহিরনি আল্লাহ রাসুল আমাকে আপনি পবিত্র করুন আল্লাহ রসুল যে যাও এর যে তুমি ক্ষমা করো সে জেনার কথা বলেছিল কিন্তু তুমি ফিরে যাও তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দিন এরূপ করে সে তিনবার বলল শেষ পর্যায়ে আল্লাহ রসুল সে কি মতপান করেছে সাহেব না মতপান করে নাই তারপরে আল্লাহ রসুল বললেন যে এরকম পেটে বাচ্চা হয়েছে তো ঠিক আছে তুমি বাচ্চা প্রসাব হবে তারপর তুমি আসবে তো দেখা গেল যে সে বাচ্চা প্রসাব করেই একটা তেনাতে করে নিয়ে চলে এসেছিল তো আল্লাহ রসুল বললেন যে তোমার প্রতি তার হক রয়েছে দুধের সে দুধ পান করে যখন কিছু খেতে পারবে তখন তাকে নিয়ে আসিও তো সেই দিন যখনই সে দুধ ছাড়লো তারপরেই যখন সে খাবার খাওয়ার উপযুক্ত হলো তার হাতে একটা রুটি দিয়ে সে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল আলী সাল্লামকে কাছে নিয়ে চলে আসে হে আল্লাহ রসুল তহির নিবার আমাকে পবিত্র করুন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিকে বললেন কোনো আনসারকে বললেন যে ঠিক আছে তোমরা একে লালন পালন করো এরপর সাহাবিদেরকে বললেন যে ঠিক আছে আমি এখানে নিয়ে যাও কবর পর্যন্ত পুঁতে একে তোমরা কি করে দাও রজম করে এসো তো রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রজম করতে পাঠালেন এরূপ করতে যখন সাহেবরা তাকে রজম করছিলেন তো খালিদ ইবনে অলিদ তার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার মাথায় খন্ড পাথর নিক্ষেপ করতে রক্ত ছিটে এসে তার মুখের উপর পড়ল তার মুখে লাগলো তখন খালিদ বিন ইবনে অলিদ নদী আল্লাহ তালা আনহু ওই মহিলাটাকে ভৎসনা তিরিষ্কার করে গাল মন্দ করলেন এ কথা তো নবিকের সাল্লামের কানে গেলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হে খালিদ থামো তুমি সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ অবশ্যই মহিলাটি এবং খালেস তবা করেছে যে তবা হম যে খালেস তবা করেছে যদি কোন বড় জালিম ও এর চাইতে তবা করে কোন যদি এর চাইতে বড় জালিম ও এ ধরনের তবা করে তাহলে তার মাগ ফেরাত হয়ে যাবে অথবা তিনি তার জানাজার নামাজ পড়লেন পড়ার আদেশ করলেন অথবা তার জানা যা পড়া হলো তাকে দাফন কাফন করা হলো তো সম্মানিত জাকির ইসলাম ভাই তাহলে এই যে এই মহিলাকে আল্লাহ রসুল তিরিষ্কার করতে বললেন নিষেধ করলেন খালিদকে যে না একে তুমি তিরিষ্কার করো না কেন যেভাবে তবা করেছে একটা বড় জালিমে যদি তবা করে তাহলে আল্লাহ সোহানা তালা ক্ষমা করে দিবেন তাহলে দেখুন কেউ পাপ করল সে যদি ক্ষমা চায় সে যদি ক্ষমা চায় তাহলে সে যদি ভালো হয়ে যায় ওই পাপিকে আমার আপনার জন্য ঘৃণা করা আবশ্যক নয় ঘৃণা করতে পারবো না আমি আপনি যেহেতু রাসুল্লাম এটা নিষেধ করেছেন যেহেতু সে দিন ইলাহির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালার দিনের মধ্যে সে তুবিল আল্লাহ সোহা উত্তম তবার মধ্যে সে সামিল হওয়ার চেষ্টা করেছে সামিল হয়েছে আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন ক্ষমা হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা পাপিকে কখনো ঘৃণা করতে পারবো না আরেক পক্ষান্তরে যদি চলে যায় ইফকের ঘটনা মাইসরদি আল্লাহ 
আনহা যখন তার সাথে কোন এক যুদ্ধে আলোচনার সাথে হয়েছিলেন এক পর্যায়ে যখন চলে আসার উপক্রম হলো মাইসর আল্লাহ তালা আনহা হাজার ছাড়তে দেরি হয়ে সে ওখানে থেকে গেলেন আল্লাহ রসুল একজন সাহাবি রেখে আসতেন সে যা পড়ে থাকতো নিয়ে আসতেন তো হাওদা যে মায়েশা ছিল না এটা সাহাবিরা বুঝতে পারেন নাই একপর যে সাহাবি দেখলেন যে ওখানে মায়েশা শুয়ে আছেন ইন্নালিলা পড়লেন তো মায়েশা উঠে পড়লেন কোনো কথা না বলে সাহাবি তার উঠটাকে নইয়ে দিলেন মায়েশা ওখানে উঠে বসলেন আর টানতে টানতে উঠের লাগাম টানতে টানতে সাহাবি নিয়ে আসলেন কিছু কিছু সাহাবি মোনা ফেকেরা বললো যে মায়েশা তার সাথে করেছি তাদের কিছু এক কথাই একটা তহমাত লাগাই দিলেন তো এই ক্ষেত্রে মাই সাল আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ তুমি আমার যে পবিত্রতা এর বাস্তব ওহেই তোমার রসুলের পদ দিয়ে আমাকে জানায় দাও ঠিক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে ওহি এসেছিলেন যে মা ঈসা হলো পবিত্র পুত পবিত্র এবং যারা তার বিরুদ্ধে আমি থবাদ দিয়েছে তারা মোনাফিক তারা মুশরিক হয়েছে তো দেখুন মাইসর আদিল্লা তালা আনহা এই ঘটনার সময় আল্লাহ রসুল বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলতো তাল রসুল আলীর কাছে কি চেয়েছিলেন পরামর্শ যে আলী কি করব তখন আলী আদিল্লা তালা আনহু বলেছিল যে আপনি কি আর কোনো মেয়ে মাইসা ছাড়া কি আর কোনো মেয়ে নেই তো এই যে পরামর্শটার কথা মাইসার কানে যখন পৌঁছলো মাইসার আদিল্লা তালা আনহা বেঁচে থাকা পর্যন্ত আলী আদিল্লা তালা আনহুর সাথে কথা বলেননি তাহলে এই ক্ষেত্রে যে একটা ভুল সিদ্ধান্ত একটা পাপের যে একটা বিষয় তো মাইসর আল্লাহ তালার সাথে কথা বললেননি পাপিকে এক্ষেত্রে ঘৃণা করেছিলেন তো পাপিকে যেমন ঘৃণা করা যায় পক্ষান্তরে পাপিকে আবার ঘৃণা করা যায় না যদি সে তবা করে তো এরূপ ধরনের অনেক দলিল রয়েছে যে পাপকে নয় পাপিকে ঘৃণা করো পাপিকে ঘৃণা করা যায় আর পাপকে তো ঘৃণা করতেই হবে যেহেতু আল্লাহ সোহানা তালা বলেছেন তোমরা কখনো পাপের ধারে কাছেও যেও না যেমন আল্লাহ সোহানা তালা জেনার ক্ষেত্রে এটা বলেছেন যে লা তাকরাবু জেনা তোমরা কখনো জেনার কাছে যেও না তো পাপের কাছে যেও না পাপকে যেমন আমরা ঘৃণা করব পাপিকেও ঘৃণা করব আবার পক্ষান্তর পাপিকে ঘৃণা করবেও না আশা করছি আমার এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন যে আসসালামু আলাইকুম তোল্লাহি অবরাকি